இன்றைக்கி வீடியோவில் ஈஸி டு பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நீங்கள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆன் டிமாண்ட் ரிசர்வ்ட் கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்ட் சேவிங்ஸ் பிளான் ஸ்பாட் டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் இன்ஸ்டன்சஸ்னு இது ஒவ்வொன்றையும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது இப்போது உங்களுக்கு எப்போவுமே வேலை செய்ய ஆள் தேவையில்லை ரெண்டு நாள் வேலை தேவைப்படும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தேவையில்லை மறுபடியும் ஒரு மூணு நாள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி அப்போது நீங்கள் ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு ஆள் கேட்குறீங்க தேவைப்படும் போது மட்டும் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஹாஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க அது போல தான் ஆன் டிமாண்ட் ஈஸிடி இன்ஸ்டன்சஸும் ஸோ பே ஃபார் வாட் யூ யூஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டைமுக்கு மட்டும் பே பண்ணால் போதும் பர் செகண்ட்க்கு பில் பண்ணுவாங்க காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் அதிக நாள் கமிட்மெண்ட் தேவையில்லை இது எந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்க்குனா ஷார்ட் டேர்ம் அன்இன்டரப்டட் ஒர்க் லோட்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளிகேஷன் பிஹேவ் பண்ணோன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத ஒர்க் லோட்ஸ்க்கு ஏற்றது நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் உங்கள் பிஸ்னஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் இப்போது உங்களுக்கு லாங் டேர்ம்க்கு ஆள் வேணும் ஒன் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கன்சல்டிங் கம்பெனி கிட்ட அந்த மாதிரி ஆள் கேட்குறீங்க ஸோ லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட்னால் உங்களுக்கு முன்னை விட கம்மி காசுக்கு ஆள் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி தான் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸும் ஒன் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் டேட்டாபேஸ் மாதிரி கிரிட்டிக்கலான ஸ்டெடி யூசேஜ் உள்ள யூஸ் கேசஸ்க்கு இது சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் இனிமே தேவையில்லை அப்படின்னா ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே நீங்கள் இந்த ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸை செல் பண்ணிடலாம் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் மாதிரி கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸ்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது அந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் கேட்குற ஸ்கில் செட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்கு ஆள் கொடுப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் நடுவில் உங்களுக்கு வேறு ஸ்கில் செட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆள் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கிற மாதிரி தான் கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸும் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் ஃபேமிலி ஓஎஸ் ரீஜியன் டெனன்சி அப்படிலாம் இருக்கும் கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் இது எதையாச்சும் நீங்கள் நடுவில் மாற்றிக்கணும்னா மாற்றிக்கலாம் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இதுக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் அடுத்ததாக சேவிங்ஸ் பிளான் இதுவும் ரிசர்வ்ட் கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி தான் பட் ஒன் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஹார்க்கு இவ்வளோ அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் டாலர்ஸ் அப்படின்னு யூசேஜ் கமிட்மெண்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலியோ இல்லை ரீஜியனோ மாற்ற முடியாது பட் இன்ஸ்டன்ஸ் சைஸ் ஓஎஸ் டெனன்சி இதெல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது இப்போது அந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் வேறு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆள் மாற்றிக்கலாம் பட் டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட்டில் ஆள் மாற்ற முடியாது அந்த மாதிரி இப்போது இன்ஸ்டன்ஸ் சைஸ் வந்து எம் ஃபைவ் மீடியமில் இருந்து எம் ஃபைவ் லார்ஜுக்கு மாற்றிக்கலாம் பட் எம் ஃபைவ்ல இருந்து டி ஃபைவ்னு டோட்டலாக இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலியே மாற்ற முடியாது நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் இப்போது அந்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு ரொம்பவே பட்ஜெட் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப குறைச்சலான காசுக்கு ஆள் தேவைப்படுது அப்போது அந்த கன்சல்டிங் கம்பெனி உங்களுக்கு ஆள் தரேன் ஆனால் எனக்கு அந்த ஆள் தேவைப்படும் போது நான் டக்குன்னு எடுத்துக்குவேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸும் ஹையஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் இதுக்கு தான் இருக்குது நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இதுக்கு ஆனால் இதுவே வேறு யாராச்சும் அதிக ப்ரைஸ்க்கு பிட் பண்ணால் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை லூஸ் பண்ணிடுவீங்க இதை நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஒர்க் லோட்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது பேட் ஜாப்ஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்க்கெல்லாம் இது ஓகேவா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் இப்போது அந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு மொத்த கன்சல்டிங் கம்பெனியே உங்களுக்காக மட்டும்தான் வேலை செய்யணும் வேறு யாருக்கும் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி தான் டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட்டும் ஒரு ஃபிசிக்கல் சவர் மொத்தமாகவே உங்களுக்கு வேணுங்கிற யூஸ் கேசஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட்டரி நீட்ஸ் உள்ள
முன்கூட்டியே உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஆள் ரிசர்வ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது வேலை செய்ய ஆள் இருக்கும் ஆனால் ஒர்க் இருக்கோ இல்லையோ நீங்கள் அவங்களுக்கு பே பண்ணியே ஆகணும் அந்த மாதிரி முன்கூட்டியே ஆன் டிமாண்ட் இன்ஸ்டன்ஸை எந்த டியூரேஷனுக்கு வேணாலும் ரிசர்வ் பண்ணுறது நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் ஆன் டிமாண்ட் ரேட்க்கு பே பண்ணியே ஆகணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜில் ஷார்ட் டேர்ம் அன்இன்டர்ப்டட் ஒர்க் லோட்ஸ்க்கு ஏற்றது ஓகே இப்போ நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இங்கே கிளிக் பண்ணி நம்ம லான்ச் பண்ணோம் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஆன் டிமாண்ட் இன்ஸ்டன்ஸஸ் இப்போது நம்ம வந்து மற்ற இன்ஸ்டன்ஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணணுன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ் போகணும் ஸோ அது எப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு ஒன்றுனா சொல்கிறேன் பட் நம்ம எந்த இன்ஸ்டன்ஸுமே வந்து இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறது இல்லை பிகாஸ் அது அது வந்து நமக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஜஸ்ட் எதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகணும் எப்படி பண்ணுன்றதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் பட் நானும் எதையும் லான்ச் பண்ண போகிறது இல்லை நீங்களும் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் ரிசர்வ் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு இங்கே உங்களுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணுன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ரிசர்வ்லே நார்மல் ரிசர்வ் அதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இங்கே சூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் டேர்ம் வந்து ஒன் இயராக இல்லை த்ரீ இயர்ஸாக அப்படிங்கிறத இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக முன்னாடியே பே பண்ணுறீங்களா இல்லை பார்ஷலாக பே பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எதுவுமே பே பண்ண போகிறது இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்கள் பேமெண்ட் ஆப்ஷனை வந்து இங்கே வந்து சூஸ் பண்ணலாம் நோ அப் ஃப்ரெண்ட் பார்ஷியல் அப் ஃப்ரெண்ட் ஆல் அப் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது சி த்ரீ எக்ஸ் லாஜ்னு வச்சுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸுன்றதை காட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மந்த்துக்கு இதுதான் ரேட்டு அப் ஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் வந்து இது தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு எவ்வளோ கன்வெர்டபிளுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அது வந்து காட்டுது இங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸஸை வந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்து மாற்றிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது வேணுங்கிறத இங்கே ஆட் டு கார்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே சார்ஜ் காட்டுது பாருங்கள் ஒரு ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்க்கு வந்து இவ்வளோ வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதை எதுவும் பண்ண போதில்ல நான் கேன்சல் கொடுத்துறேன் ஸோ ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ சேவிங்ஸ் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பர்ச்சேஸ் சேவிங்ஸ் பிளான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து டேர்ம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இயர் த்ரீ இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா சேவிங்ஸ் பிளான்க்கு வந்து ஹார்லி கமிட்மெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டாலர் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆல் அப் ஃப்ரெண்ட் பார்ஷியல் அப் ஃப்ரெண்ட் நோ அப் ஃப்ரெண்ட் எப்போ நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் டேட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளோ காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு காட்டும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் சூஸ் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் சேவிங்ஸ் பிளானை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக இப்போ டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட்னா இங்கே போய்ட்டு அலகேட் டெடிக்கேட் ஹோஸ்ட் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி இப்போ சி த்ரீ சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் உங்களுக்கு எது வேணுன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லார்ஜ் மீடியம் உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிளாஸில் லார்ஜ் மீடியம் ஸ்மால் எக்ஸ் லார்ஜ் டூ எக்ஸ் லார்ஜ் எப்படி வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அவைலபிலிட்டி ஜோனும் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படிலாம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இதை அலகேட் பண்ணலாம் இதையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க பயங்கரமாக சார்ஜ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா கெப்பாசிட்டி ரிசர்வேஷன்ஸ் கெப்பாசிட்டி ரிசர்வேஷன்ஸ்க்கு வந்து இங்கே கேட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துட்டு உங்களோட அகெயின் நீங்கள் உங்களோட உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாட்ஃபார்ம் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இது எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் வேண
இங்கே வந்து அது வந்து எனக்கு மேட்சிங் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்ஸ் எல்லாமே சொல்லும் ஸோ நான் கொடுத்த இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து மேட்சிங் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காட்டுது ஓகேவா இதெல்லாம் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கு எஸ்டிமேட்டட் ப்ரைஸ் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஆன் டிமாண்ட் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஸ்பாட் ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈஸி டு பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்